मलिन दशा देखे जिज्ञासा कर विष्णुप्रिया गंगा स्नान कर भिजे कपड़ा छाड़ी ना गाए शुक्रिया गल एम अझरे का कार्ने की तर की प्रिया की कथा जे कथा मायर का बोलते केंपे केंपे फुपिए फुपिए केंदे उठच कुमारी कन्या विष्णु प्रिया 
তাই বিষ্ণু প্রিয়ার বাবা সনাতন মিশ্রকে ডেকে বললেন হ্যাঁ গো মেয়েটা এইভাবে গঙ্গা স্নান করে এসে একাকি বসে অঝরে কাঁদছে কতবার করে জিজ্ঞাসা করলাম কথা বলা তো দূরের কথা আরো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল তুমি কি একবার দেখো তোমার আদরের মেয়ে তোমার কাছে কিছু বলে কি না সনাতন মিশ্র এসে বিষ্ণু প্রিয়াকে আদর করে বললেন ওরে আমার লক্ষ্মী স্বরূপিনী ওরে মা আমার কমলা কি হয়েছে তো যে কথা তুই মাকে বলতে পারিস নি আমাকে বল কিন্তু এমনই কথা যে কথা বিষ্ণু প্রিয়া বাবাকেও বলতে পারছে না তাই মহামায়া দেবী বলে উঠল হ্যাঁ গো আমার মনে হয় বিষ্ণু প্রিয়াকে কোনো অপদেবতায় পেয়েছে সনাতন মিশ্র বললেন আমার মেয়েকে অপদেবতায় পাবে সে কি গো বিষ্ণু পেয়ার জন্মদিন হল সরস্বতী পুজোর দিন শ্রীপঞ্চমী আর এই শ্রীপঞ্চমীর এমন একটি ক্ষণে আমার মেয়েটির জন্ম হয়েছে যে ক্ষণটি হল দেবী অংশ ও আমার বৈকুণ্ঠেশ্বরী ও আমার মা কমলা ও আমার সত্য ভামা আমার মনে হয় ওর মনের গোপন কথা ও আমাকে তোমাকে বলতে পারছে না তাই ওর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সই যে তাকে একবার ডেকে আনো হয়তো তার কাছে ওর মনের কথা খুলে বলতে পারে সেই অন্তরঙ্গ সইটি কে কাঞ্চনা সই ওর অনেক আছে তন্মধ্যে কাঞ্চনাই হচ্ছে ওর অন্তরঙ্গ সই যার কাছে ও মনের কথা খুলে বলতে পারে ও গো এই কাঞ্চনা নামধারী মেয়েটি পূর্ণমাসী যোগমায়া কাঞ্চনা স্বরূপিনী কলিকালে ভগবানের মিলন আনন্দকে উপভোগ করবে বলি বিষ্ণু পেয়ার অন্তরঙ্গ সই হয়ে এসেছে কাঞ্চনাকে ডেকে পাঠালেন এসেই কাঞ্চনা বিষ্ণু পেয়ার দুর্দশার কথা শুনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে বললেন সই 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 রে সই ও সই তোর কি হয়েছে কেন এমন একা একা বসে আছিস এ কি তোর গায়ের গয়না খুলেছিস কেন হ্যাঁ রে তোর নাসিকা নাক চাবি কুমারী মেয়ের মঙ্গলের লক্ষণ সব গয়না খুলে এত রং বেরঙের ফুল থাকতে চাপা ফুল পেরে তন্মধ্যে সোনার গয়নাগুলোকে সাজিয়ে এক দিঠে চেয়ে অঝরে কাঁদছিস বল সই কি হয়েছে তোর তুই আমাকে বল আমি তো তোর অন্তরঙ্গ সই 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 তোর জন্যে আমি সবই সই বল সই এতে একে তোর চোখের পাতা পড়ছে না কেন সই চোখের পাতা যার না পড়ে আধ্যাত্মিক জগতের ভজন রাজ্যে তাকে কি বলে জানিস তাকে বলে আরব দর্শ দুটো ভুরুর মাঝখানে তুই কাকে খুঁজে বেড়াসলে ওরে কে তোর এভাবে মন হরণ করে তোর মলিনতাকে এনে দিয়েছে সই আমিও জানি কি করে মনের কথা বার করতে হয় তোকে এমন কথা শোনাবো যে কথা শুনলে তুই তোর মনের কথা বলতে আমাকে দ্বিধা করবি না ঠিক তোকে দেখে মনে হয় বৃন্দাবনেশ্বরী রাধারানী যমুনায় শ্যাম চাঁদের বদন দেখে এসে না ঘরে মন বসছে না বাহিরে মন বসছে একা কিনে ঠিক তোর মতো একা কিনে তমাল বিক্ষেপ তলা সার করে অঝরে কাঁদছে ললিতা বিশাখা কুন্দলতা পিনা কেন্দ্রেখা সুদেবী রঙ্গা দেবী কপিলা অষ্ট সখী রাধারানীকে ঘিরে বলছেন রাধে রাধে আমরা তোর প্রাণের সখী খুলে বল তোর মনের কথা রাধা কি হল অন্তরে কি হল অন্তরে ব্যথা 
কেন বসিয়া বিরলে থাকে একলে শুনে আমাদের কথা শুনে কিসের ব্যথা ওরে বলে রে কথা কিসের ব্যথা ললিতা বললেন কে কথা বলবে ওর চোখের পাতা নড়ছে না রে এক দিছে চেয়ে আছে কোন দিকে চেয়ে আছে ভালো করে দেখ তো বেশা খান সদাই ধে আনে চাহে মেঘ পানে না চলে নয়ন তারা মিষ্টি কথায় হবে না রে বিশাখা ওকে একটু ভয় দেখা এত অনুনয় বিনয় করে বলছি ওরে বল তোর কি হয়েছে কি হয়েছে কিছুদের মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোলো তাই ভয় দেখা ভয় দেখা সই ওকে ভয় দেখা সখি সহজে অবলা তাহে কুলবালা সহজে অবলা তাহে কুলবালা হাতে বাড়ায় ছো চাঁদে मन मराल धरवे फादी पे दाड़े राधा रानी रूपे फादे पड़िल राधा रानी रूपे फादे पड़िल राधा रानी रूपे फादे पड़िल कांचनार मुखे चंडीदास पदावल शुने विष्णुपिया थे चंप बिक्षे तला त्याग कांचनार गला जड़िए धरे बोलें सई रे सई आय आय एबार मन कथा कई जे कथा मा के बोलते परि 
যে কথা বাবাকে বলতে পারিনি ওরে কাঞ্চ না তুই আমার অন্তরঙ্গ সই তোর কাছে আমার গোপন কথাটা বলে আমি একটু হালকা হই সই আমিও ভাবে পড়েছি রে সে কি এইমাত্র যার পদাবলী তোকে শোনালাম এ পদাবলী হলো নিষ্কামনতার নিষ্কামের পদাবলী কিন্তু এই কলি কালে তুই কুমারী মেয়ে এমন কোন ফাঁদে পড়লি রে সই তোকে সব বলব কেন গায়ের গয়না খুলেছি কেন রং বেরঙের এত ফুল থাকতে এই চাপা ফুলগুলো পেরেছি কেন এক দিতে চেয়েছে অঝরে কাঁদছি সই সব তোকে বলব তুই মনোনিবেশ করে শোন যদি পারিস তাহলে সয়ের জন্য সব কিছু সয়ে তুই আমার মনের ব্যথাকে দূর করিস সই সই সেই শিশু কাল থেকে আমি মায়ের সঙ্গে গঙ্গায় যেতাম বাবার বিষ্ণু পূজার গঙ্গা জল আনতে এখন তো আমি বড় হয়েছি এখন আর সঙ্গে আমার কেউ থাকে না আমি একা একাই যাই আর আমি যখন গঙ্গার ঘাটে যাই অতি প্রাতকাল সই আমি ছাড়া ঘাটে আর কেউ থাকে না দৈনিককার মতো গতকালও গিয়েছিলাম সই কলসিটা মেজে গঙ্গায় ধুয়ে উপুর করে রাখলাম এক পা দুপা করে গঙ্গায় নামলাম হঠাৎ গঙ্গায় নেমেই দেখি আমার চোখের সামনে যেন কি ঝলমল করে উঠল একে সূর্যের কিরণ তাতে গঙ্গা আর ওই মৃদুবন্ধ হিল্ল শহীরে আমি ভালো করে দেখতে গেলাম কি আমার চোখের সামনে ঝলমল করে উঠল আর ওই ভালো করে দেখতে কি দেখলাম জানিস যা কোনোদিন স্বপ্নে দেখিনি যা কোনোদিন কল্পনা করিনি সই যা কোনোদিন কারো মুখে শুনিনি ওই গঙ্গা বক্ষ মাঝে দেখলাম আমারই চোখের সামনে দেখলাম সই দেখলাম একটি সোনার কমল সুরধনির জলে তরঙ্গে ভাসিয়া যায় ঝলমল করে সোনার কমল ঝলমল করে সোনার কমল করে আমার কুমারী মন হরণ করে সোনার কমল ঝলমল করে তরঙ্গে ভাসিয়া আমার লালসা জাগলো সই আমার লালসা জাগলো আমি কুমারী মেয়ে আমার মোহ হলো আমার দীঘল দীঘল এই কালো কেশ ওই সোনার কমল ধরে আমি আমার মাথায় বেঁধে নবদ্বীপ সর্ব কুমারী কন্যাদের দেখাবো কিন্তু কাঞ্চনা বললেন হ্যাঁ রে সোনার কমল আবার জলে ভাসে নাকি সোনারও যদি কমল হবে সে তো ডুবে যাবে আর তুই বলছিস জলে ভাসছে আশ্চর্য তা তুই কি করলি আমি ধরতে গেলাম সই আমি এক পা দুপা করে আরও জলে নেবে গেলাম আর যেই সোনার কমলের সন্নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম সই রে আমার আনন্দ অন্তর সেই সোনার কমল ধরব বলে যে হাত দুটো জলের মধ্যে দিলাম কি হল কি হল সই ওই হাত দিয়ে সোনার কমল ধরতে গিয়ে কি হলো জানিস সই আমার অঙ্গের পরশে সোনার কমল ও 
কমলার দূরে সরে গেল ধরা হল না ধরা হল না সোনার কমল ধরা হল না কমল আর দূরে সরে গেল কিন্তু আমিও সনাতন মিশ্রের মেয়ে ওরে সোনার কমল আমার অন্তরে মোহ জাগিয়ে তুই দূরে সরে যাবি আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম সই মাথার উপরে দিবাকর সূর্য দেব গঙ্গা বক্ষ বজারিয়ে আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম আমি প্রতিজ্ঞা করলাম সই আজ সোনার কমল ধরব তবে ঘরে ফিরব নয় মন্ত্রে সাধন নয় দেহ পতন আরো এগিয়ে গেলাম আরো আরো এগিয়ে গেলাম আমার অতি আমার অতি সন্নিকটে সোনার কমল যাকে আর একটুখানি গেলেই আমি ধরতে পারি কিন্তু আমার নাসিকা অবধি গঙ্গার জল আমি সাঁতার জানি না সই ওই আরেকটু যদি আমি এগিয়ে যাই মৃত্যু আমার অবধারিত তাই মৃত্যুকে মৃত্যুর ভয়কে ত্যাগ করে আমি ওই সোনার কমলের বক্ষে প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে ঝাঁপ দিলাম সই আমি ঝাঁপ দিলাম আমি ঝাঁপ দিয়ে আমি কি করলাম জানি সই আমি সোনার কমল বহু পোষা দিয়া ওরে সজনি আমার কাঞ্চনা আমি বাবু পশারিয়া সোনার কমল আমার বক্ষেরই মাঝারে ধরেছি বক্ষেরই মাঝারে ধরেছি আমি ধরেছি কমল সোনার কমল ধরেছি কমল আমার বক্ষের মাঝারে ধরেছি সাংঘাতিক মেয়ে তুই শেষ পর্যন্ত সোনার কমলটা তুই ধরলি হ্যাঁ সই এবার দেখা দেখি দেখি কত বড় সোনার কমল কেমন তার নাল কেমন তার পাঁপড়ি সই সোনার কমলটা দেখা কি হল সোনার কমলটা দেখা সই কাঞ্চনা সোনার কমলটা নেই সে কি এইমাত্র বললি সোনার কমলটা ধরেছিস আমার এখন বলছিস নেই ধরেছিলাম কিন্তু রাখতে পারলাম না কেন এমন অভিনব আশ্চর্য সোনার কমল তোর ভাগ্যে এলো তুই ধরলি অথচ রাখতে পারলি না কেন কেন জানিস মৃত্যু ভয় ত্যাগ করে যার পক্ষে ঝাঁপ দিয়ে সোনার কমল মনে করে ধরলাম ভয়ে তখন আমি নয়ন উন্মিলন করিনি সই হাতির ইশারায় ওই সোনার কমলের পাপড়ি দেখতে গিয়ে ওই সোনার কমলের নাও দেখতে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ আমার হাতে দুটো বড় বড় পায়ের পর্শ হল সে কি তবে বোধ তুই কোনো মরা মানুষ ধরেছিস ঘুমের চোখে অত সকালে গঙ্গায় গিয়েছিস গঙ্গা দিয়ে কোনো মরা ভেসে যাচ্ছিল সোনার কমল মনে করে তুই মরা ধরেছিস না সই 
মরা নয় জানত সে কি রহস্যটা কি বলতো ধরলি সোনার কমল হলো দুটো পা এখন বলছিস জ্যান্ত সই রে ও সই ওই পা দুটো হাতে পর্শ হওয়া মাত্র আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এলো আমার অন্তর অজানা আনন্দে ভরে উঠল সই আমার নাসিকায় অঙ্গগন্ধে মাতাল হয়ে উঠল আমার দেখতে ইচ্ছা হল আমি কি ধরেছি কি ধরেছি সই দেখতে গিয়ে আমি কি দেখলাম জানিস সই যদি না দেখতাম তবে হয়তো ভালোই হতো আমাকে এভাবে কাঁদতে হতো না সই আমার আমি কি দেখলাম জানিস কি দেখলি বল আমি ওই আমি ওই গঙ্গা বক্ষ মাঝে দেখলাম সই সোনারো মানুষ কমল নহে মুখ চাই আমার মুখ চাই মৃদু মৃদু হাসে মুখ চাখি মুখ চাখি মৃদু মৃদু হাসে সোনার পুরুষ মানুষ কোলে করি যারে ছাড়তে নারী ধরে রাখতে নারী পুরুষ মানুষ যারে ছাড়তে নারী ধরে রাখতে নারী ওই রূপে আমার মন হরণ করে ওই রূপে আমার মন হরণ করে আমি সুকুমারী ধরে রাখতে না আমি সুকুমারী ধরে রাখতে না সে কি রে ভাগ্যিস গঙ্গার ঘাটে আর কেউ ছিল না যদি থাকত না জেনে আসত কত কলঙ্ক হতো তুই একটা কুমারী মেয়ে তোর কোলে একটা সোনার পুরুষ মানুষ তোর মুখের দিকে তা কি হাসছে অথচ তার রূপে মন হরণ হয়ে গেছে তাকে ছাড়তেও পারছিস না আবার সুকুমারী মেয়ে তুই ধরেও রাখতে পারছিস না তা হ্যাঁ রে তারপরে কি হলো বল সই যেমন ভাসতে ভাসতে আমার কোলে এসেছিল তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে আবার ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে গেল যতদূর নয়ন যায় দেখলাম হঠাৎ কলসির কথা মনে হলো সই কলসি কাকে করে ঘরে ফিরে এলাম আসার সঙ্গে সঙ্গে মা ডেকে বললেন বিষ্ণুপ্রিয়া আমায় কাঁচা হলুদ বেটে দে আমি মনে করলাম কাজের মধ্যে মন দিলে সোনার মানুষটাকে হয়তো ভুলে যাব সই রে শিলের উপরে কাঁচাও হলুদ রেখে জল দিয়ে নোড়া দিয়ে ছেঁচা দিয়ে যেই বাটা দিলাম হঠাৎ কি হলো জানিস ওই সোনার মানুষটা কাঁচা হলুদ বরণ হয়ে আমার চোখের সামনে দাঁড়ালো সই আমি যেদিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকেই ওই সোনার মানুষটাকেই দেখি সই তাই ওই চাপা ফুল পেরেছি গায়ের গয়না খুলেছি এক দিকে চেয়ে আছি ওই স্বর্ণ বর্ণ মানুষটার দিকে দেখি যে বর্ণ আমি আমার হৃদয়ে ধরে রাখব বলে সই রূপ লাগি আঁখি ঝরে গুনে মানা ভো
প্রতিঙ্গ লাগি কাবে প্রতি অঙ্গ ম একবার তারি এনে দেখা একবার তারি এনে দেখা আমার হৃদয় পটে আছে আঁকা একবার তারি এনে দেখা হৃদয় পটে আছে একা যারে না দেখিলে যায় না থাকা যারে না দেখিলে যায় না থাকা ভুলে যা ভুলে যা সই যাকে দেখে এত তোর চোখে জল না জানি তোর পুরী নামে আরো কত কি আছে আমি তোর সই হয়ে বলছি যাকে গঙ্গা বক্ষ মাঝে দেখেছিস তাকে ভুলে যা এই নাকি তুই আমার সই ভোলা তো দূরের কথা রে হিয়ারো পরস লাগি হিয়া মোর কাঁদে ওর উপ দেখি আছি তো স্থির নাহি বাঁধে সই আর যে ধৈর্য ধরিতে নারে একবার এনে দেখা শিখির করি আর যে ধৈর্য ধরতে না সেই থেকে বলছি এনে দেখা এনে দেখা এনে দেখা তুইও কুমারী মেয়ে আমিও কুমারী মেয়ে যদি পুরুষ হতাম একবার খুঁজে দেখতাম কোথায় সেই সোনার মানুষ যে তোর মন হরণ করে তো কেভাবে কাঁদিয়েছে হ্যাঁ রে সই তার নাম জানিস নারে কাঞ্চনা সে কোথায় থাকে জানিস না সই না নাম জানিস না কোথায় থাকে জানিস না অথচ গঙ্গা বক্ষ মাঝে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করে তার রূপে তোর মন হরণ হয়ে গেল হ্যাঁ রে আরেকটু বল তো সই আরেকটু বল স্বর্ণবর্ণ মানুষের আর কি তুই জানিস মাথায় চাঁচোর চিকুর কেস কুঞ্চিত কুঞ্চিত কেস সুকোমল নয়ন সই বিম্ব ফলের ন্যায় অষ্ট দুটি মুক্তা পাতির ন্যায় দন্তগুলি আরো শুনবি তার ওই হাত দুখানা তার হাত দুখানা দেখলাম জানুন নিচে জানুন নিচে সই তার হাত দুখানা জানুর নিচে শোনা মাত্রই কাঞ্চনা বলে উঠল ওরে তুই কাকে ধরেছিস তুই ভাগ্যবতী জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় যাকে পাওয়া যায় না সে তোকে ইচ্ছাকৃত দর্শন দিয়ে গেল সে তোকে ইচ্ছাকৃত পর্শ করে গেল সই যাকে পাবার জন্যে যাকে দেখবার জন্যে ভারত ভূমি কত শাস্ত্রজ্ঞ কত তত্ত্বজ্ঞানী তাত্ত্বিক কত যোগী ঋষি মুনি কত ভক্ত বৈষ্ণব ছুটে আসে এই নবদ্বীপের মাটিতে ওরে সই ওরে সই সে কে জানিস নবদ্বীপের নিমে নিমাই পণ্ডিত কেউ বলে হরিবলা কেউ বলে কেউ বলে পতিত পবন কেউ বলে পরম দয়াল কেউ বলে রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু আর আমরা কি বলি জানিস গৌরঙ্গ ও সই গৌরঙ্গ আমরা বলি শ্রী গৌরাঙ্গ আজ থেকে তুই আমার গুরু হয়ে গেলি হ্যাঁ সই ভগবানের নাম কানে দিয়ে যে অন্ধকারকে দূর করে সে তো গুরু হয় রে আমি পর্শ পেয়েছিলাম আমি দর্শন পেয়েছিলাম কিন্তু আমি তো নাম জানতাম না তুই আমার কানে যার নাম দিলি এই নাম শুনে আমার কি বলতে ইচ্ছা করছে সই জানিস ও সজনী আমি দেখি নু গৌরাঙ্গ চাঁদে 
সজনী দেখিনু গৌরাঙ্গ চাঁদি রূপ দেখিয়া আকুলি বেকুলি পরিলাম পীড়িতের ফাঁদে দেখিনু গৌরাঙ্গ চাঁদে আমি কুমারী মেয়ে আমার কি ইচ্ছা করে জানে সই গোড়া যদি হতো কালো অঞ্জন করিয়া নয়নে কত না দেখা তো ভালো গোড়া যদি হতো গোড়া যদি হতো আমি যত্ন করিয়া মাথায় বাঁধিতা কানেতে দুলিত দু গোড়া যদি হতো মতি যতন করিয়া গলায় পড়িতাম সোহাজি হই তো অতি গোড়া যদি হতো পাখি গোড়া যদি হতো পাখি আমি যতন করিয়া পালন করিতাম হৃদয় পিঞ্জরে রাখি রাখতাম তারি আমার হৃদয় মাঝারি রাখতাম তারি নাম শোনাই নামের দানা দিয়ে হৃদয় মাঝারি রাখতাম তারি গোড়া যদি হতো মধু জ্ঞান দাসে কয়াস্বাদ করিয়া ও যে মধুম আমার গৌরাঙ্গ মজিত কুলেরি বধু মজিত তারা মজিত তারা মজিত তারা কুলো বধু যারা মজিত তারা হাগৌড়ি তোমার হোলাম বলে কুলের কুলো বধু যারা মজিত তারা সবই তো তোকে খুলে বললাম সই যার নাম কানে দিলি তাকে পাবার উপায় বলে দে তাই তো এতক্ষণ ভাবছিলাম যার দর্শনে পর্শনে তোর চোখে এত জল তোর এত অনুরাগ তোর এত উৎকণ্ঠা ওরে বিষ্ণু প্রিয়া ওরে আমার প্রাণের সই আমি তোকে তার পদ বলে দিতে পারি পাওয়ার পথ গোড়া পেতে হলে গোড়া ধর যে ঘাটে তুই স্নান করিস ঠিক তার পরের ঘাটে স্নান করতে আসে ওই গৌরাঙ্গের মাতা ঠাকুরানি সচি দেবী নিজের ঘাটকে পরিত্যাগ করে 
একদিন তার ঘাটে গিয়ে তার চরণ যুগল ধরে তুই প্রণাম জানা প্রণাম পেয়ে সে তোকে জিজ্ঞাসা করবে তুমি কার মেয়ে তুই বলবি তোর পিতার নাম তোর পিতাকে উনি চেনেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠবে মা তুমি সনাতন মিশ্রের মেয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে আর কি কথা বলবো মা চলো আমার সঙ্গে ঘরে চলো একবার যদি তার হাতে ধরে ওই ঘরে প্রবেশ করতে পারিস বিষ্ণু প্রিয়া সারা জীবনে তোর গৌর দর্শনের পূর্ণতা প্রকাশ হবে বান্ধবীর কথা মতো অতি প্রাতকা নিজের ঘাটকে পরিত্যাগ করে পরের ঘাটে যে ঘাটে শচী ঠাকুরানী স্থানে আন্নিক সমাপন করছেন স্থান সমাপন করে সেই ঘাটে গিয়ে বান্ধবীর কথা মতো শচী ঠাকুরনীর যুগল চরণ ধরে যেই প্রণাম করেছেন প্রণাম পেয়ে শচী ঠাকুরের কোধাম মৃত উঠলেন আন্নিক সমাপন করে বলে উঠলেন তুমি কার মেয়ে তোমার জাত কি এই গঙ্গার ঘাটে আমি তিনবার স্নান করে আন্নিক করতে বসেছি তুমি আমায় ছুঁয়ে দিলে না জানি আমার আমাকে কোন পুরো আশ্রিত্ব করতে হয় বিষ্ণু পিয়া বললেন আগে আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে শচিম আনন্দে আত্মারা হয়ে গেলেন তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে এত বড় মেয়ে তুমি কার মেয়ে আমি সনাতন মিশ্রের মেয়ে ও তুমি সনাতনের মেয়ে তোমারই অন্ন প্রাসানে আমার নিমাই রাধা মদন গোপালের ভোগ নিজে মুখে দিতে দিতে তোমার মুখে দিয়েছিল হ্যাঁ মা তুমি নিমাইয়ের হাতে প্রথম প্রসাদ পেয়েছিলে আজ তুমি কত বড় হয়েছ তোমার নাম কি আমার নাম হলো বিষ্ণু পিয়া ভাগ্যবান ভাগ্যবতী তোমার মা তোমার বাবা তোমাকে তোমাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে তুমি বিষ্ণুর পিয়া কি সুন্দর নাম তোমার কিন্তু আমাকে প্রণাম করলে কেন মা এই জন্যই করলাম আজ থেকে আমি নামের ব্রত নেব আর ওই নামের ব্রত নিয়ে নামিকে সম্পূর্ণভাবে পাব তাই আপনার কাছে আমি আশীর্বাদ চাইছি হ্যাঁ মা এই গঙ্গা সাক্ষী রেখে এই সূর্য সাক্ষী রেখে এই আকাশ বাতাস সাক্ষী রেখে এই প্রাতকালে আমি তোমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করি মা তুমি শুধু নামে বিষ্ণু প্রিয়া নও তুমি যেন সত্যকারের বিষ্ণুর প্রিয়া হতে পারো তুমি যেন বিষ্ণুর প্রিয়া হতে পারো আর আমি যেন তোমাকে পুত্র বধূ রূপে ঘরে নিয়ে যেতে পারি হে মা গঙ্গা এতদিনকার তোমার বক্ষে আমার ডুব দেওয়া সার্থক হয়েছে মা সকলে ছেলেরা বিয়ে থা করে সংসারী হচ্ছে আর আমার নিমাই শুধু নেচে নেচে বেড়ায় এই তো নিমায়ের যোগ্য পাত্রী এই তো নিমায়ের ভক্তিমতী পাত্রী আশীর্বাদ পেয়ে বিষ্ণু প্রিয়া উদ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করলেন সই কাঞ্চনার কাছে কাঞ্চনারে ওরে ও কাঞ্চনা তোর কথা সত্যি হয়েছে আমার মাথা হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছে আমি আমি বিষ্ণুর প্রিয়া হব আমি বিষ্ণুর প্রিয়া হব আমি বিষ্ণুর না আমি আমি গৌরাঙ্গের প্রিয়া হব সই তারে ডাকলে নাকি পাওয়া যায় শুনেছি কানে এদিকে বিষ্ণু প্রিয়া নামের ব্রত নিয়ে বসলেন নামিকে সম্পূর্ণভাবে পাবার জন্যে আর শচী ঠাকুরানী ঈশানকে ডেকে বললেন যাত একবার কাশীনাথ ঘটককে ডেকে নিয়ে আয় তো 
আমি নিমায়ের বিয়ে দেব রে হ্যাঁ রে আমি পাত্রীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে এসেছি কিন্তু ঈশান ঘটককে খবর দেওয়া মাত্রই কাশীনাথ ঘটক যখন শুনলেন সচিমা নিমায়ের বিয়ে দেবে কিন্তু কুষ্টিতে কি বলে উঠল নিমায়ের বিয়ে হবে না বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে নিমায়ের প্রথম বিয়ে হয়েছিল যেহেতু নাম উল্লেখ ছিল কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহের পাত্রীর নাম তো উল্লেখ নাই তাই কি করে সম্ভব এই বিবাহ সচিমা বললেন ও গো কাশীনাথ আমি যে মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে এসেছি সনাতনের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া কাশীনাথ ঘট কুষ্টি দেখে বললেন অসম্ভব বিষ্ণুপ্রিয়ার নামের সঙ্গে কোনো পাত্রের যোগ নাই সচিমা বললেন ঘটক তো তাকেই বলে গো যে ঘটকালি করে শুভাম সন্ধান দিয়ে আমার এই গৌর বিষ্ণু প্রিয়ার মিলন করিয়ে দেয় যেহেতু নিমায়ের পাত্র যোগ নেই বিষ্ণু পিয়ার পাত্র যোগ নেই শুনেই কাশীনাথ ঘটক বললেন এ বিয়ে তোমার আমার ইচ্ছায় নয় এ বিয়ে যার বিয়ে তার ইচ্ছায় এতদিন অনেক বিয়ে দিয়েছি আর কারো বিয়ে দেব না এই বিয়ে দেওয়া হবে আমার শেষ দেওয়া বিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণের বিয়ে গৌর বিষ্ণু পিয়ার মিলন আনন্দ দিয়ে আমি তাদের যুগল চরণের সেবক হব তুমি বিবাহের আয়োজন করো আমি একবার মেয়ের বাবা সনাতনকে সংবাদটা দিয়ে আসি কি ভাগ্যবান সনাতন ছুটলেন কাশীনাথ ঘটক সনাতনের আঙিনায় আর সচিমা চিন্তিত হয়ে পড়লেন ঠিক এমতি সময়ে নিত্যানন্দে এসে বললেন মা কিসের চিন্তা যার বিয়ে তিনি সব করিয়ে নেবে আমাদের দিয়ে কাশীনাথ ঘটকের মুখে আমি সব শুনেছি মা এই চললাম সকলকে আমন্ত্রণ জানাতে তুমি কোনো চিন্তা করো না মা নিত্যানন্দ 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 রাম নিত্যানন্দ 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 রাম নিত্যানন্দ 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 রাম নিত্যানন্দ 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 রাম আপনারা আসবেন আপনারা বর যাত্রী যাবেন আপনারা আসবেন আপনারাও আসবেন আপনারাও আসবেন চারিধারে হই হই পড়ে গেল গো নিমায়ের বিয়ে গো ও গো নিমায়ের দ্বিতীয় বিয়ে গো যে যা পারছে যে যা পারল নিমায়ের বিবাহেতে আনন্দ আত্মরায় ছুটে আসছে আর রাজা বুদ্ধিমন্তর খায় সে বললেন মা আমার প্রভুর বিবাহেতে যা যা করণীয় সব আমি করব মা আমি সকলকে উদর পরিপূর্ণ করে ভোজন করাবো আমি কালী পূজার দিবানিতাকে ডেকে এনে ঘিতের প্রদীপে আঁচির পাঁচির সাজাবো গোটা নবদ্বীপ মেতে উঠবে আমার প্রভুর বিবাহেতে এদিকে তো হই হই বিবাহের আনন্দের প্রকাশ হলো কিন্তু সনাতন মিশ্র কাশীনাথ ঘটকের মুখে যখন শুনলেন যে তার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হবে এমন এক পাত্রের সে পাত্র বলে পণ্ডিতের শিরোমণি সে পাত্র বলে রূপে গুড়ে আলোকিত করা তার দেহ সে পাত্র বলে সকলের মুখে ভগ ঈশ্বর্যবান ভগবান কি তার নাম যখনই নাম শুনলেন নিমাই পণ্ডিত শ্রী গৌরাঙ্গ সনাতন মিশ্র আনন্দ আত্মার হয়ে গেল আমি আমার মেয়ের বিয়েতে সর্বস্ব দিয়ে দেব আমি আমার মেয়ের বিয়েতে আমাকেও আমাকেও তার চরণে দান করে দেব একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম নিমায়ের চরণ ধূর্ত করে আমি চরণা মৃতপান করছি আজ মেয়ের ভাগ্যে আমার ঘরে ভগবান জামাই রূপে আসবে সাজে সাজ রপ পড়ে গেল চারিধারে সাজ সাজ রপ পড়ে গেল আদেশ দিলেন সনাতন মিশ্র বিবাহ বাসর সাজাও কাশীনাথ ঘটক বললেন আমি ঠিক সময় মতো বর নিয়ে আসব গো ও গো শোনো গধুলি লগ্নে কিন্তু বিয়ে হবে এদিকে আনন্দে হাত ধরা সর্বজন ওদিকে আনন্দে হাত ধরা সর্বজন যত নদী আর নাগরী নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব ভক্ত মণ্ডলী প্রভুর দিত বিবাহের আনন্দে মেতে উঠল কিন্তু যার বিয়ে সে কই গঙ্গার কুল দিয়ে সংকীর্তন সঙ্গে করে ভক্ত মণ্ডলীকে সঙ্গে করে নৃত্য করতে করতে চলেছেন ভাবাবেশে বলছেন নীলবরণ 
आग शिशु मुरली बजाए शिशु डाके ईशाराय 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 राखो तुम नील बरण शिशु से ही तो तुम्हारा पश्चादे पश्चादे धावत हो तुम्हें धरते ही मैं नील बरण शिशु ऐड़े तुम घरे जाओ क्यों घरे जाब कैन तुम हमारे संकर्तने बाधा दिले काशीनाथ खुड़ो ए देखो तुम्हारा बाबा बोले गुड़ो दादू बोले गुड़ो माँ बोलो खुड़ो तुम्हें बोलो खुड़ो शोन ओई आज तुम्हार वि आदेशे तुम्हार मायर आदेश मेकिम्बर एत आयोजन एत आनंद कंतु माँ तो विबना माँ तो दिन तुम्हें बोल जो विब ए तु बंद कर दाओ माँ एक मेके विमते कानते से मारा गल तब क्यों आकटा मे के घरे एने तुम कादाते चाहो मा मा तुम ए वि बंद कर दाओ से की रे माँलर दुख देखल ऐले हुए कि तर करतव्य नये माँ के सुखी करा मे दुख दूर करा मा के शांति देा कि कर ले तुम शांति पा बोल कि तुम्हार दुख दूरे जाए और निमाय तु वि दुख दूरे जा तु वि शांति पा तब बे तुम्हार शांतर तुम्हार दुख दूर करार्जी द्वित विब और द्वित विम्र तुम्हार जो तुम्हार दासी तुम्हार चरणे निवेदन कर मानुषर जो केंदे एत दिन भारतवासर जो केंदे और द्वित विवाह कर तुम्हार दासी तुम्हार चरणे निवेदन कर काब श्वर आल्ला आटखाना हो गलन शची ठाकुरानी सब कथागुलर मध्य कि लुकी छोड़ बुझते तदेश दिन और तुरा देरी करिस ने मालिनी ओ सीता ठाकुरानी और निमाय घर थे जादिर क्ज बाकी हलूद माखाते निमाय के विवाह बड़े सजाते है तोरा जलता भरे नहीं आई रे और ताड़ाड़ी जा गधुरी लग्ने वि जल साधन मंगल आदे आदे हमारे विष्ण प्रिया रूपवती तईते तार गौर सुंदर बन काके काके कलशी नागरिधाय उलध्वनि शंखध्वनि पुरो नारी गकुले जल पर जो जा लक्ष्मी नो बरण डाला आनंद गौरांगे गाए का हलूद माखिए कुम्भ भरा जल दिए स्नान करिए विवाह बड़े सजिए दिल नदिया नवद्वीपे नागर मालती माला दिया छोटा बाधी दिल अलका तिलका गोरा ललाटी कर 
কত শত মালা জানি গোড়া গলি দিল ভাবুল পাটির জোরানি গোড়া রে পড়াল চরণে নুপুর দিল রুনু ঝুলু বাজে সাজাইল লোচন্দা সপুরু প্রসাদ রাজা বুদ্ধি মন্ত্র খায় সে বললেন প্রভু মাকে প্রণাম করে বলতে হয় গো বিয়ের আগে মা তোমার দাসে আনতে যাচ্ছি প্রভু সচি মাকে প্রণাম জানি বললেন মা তোমার দাসে আনতে যাচ্ছি মা তোমার দাসি প্রণাম জানিয়ে সচিমার আশীর্বাদ নিয়ে শিহরি শিহরি দুর্গা শিহরি তাড়াতাড়ি রাজা বুদ্ধি মন্তর খা প্রভুকে চতুর্দলায় বসিয়ে আদেশ দিলেন শোভাযাত্রা শুরু করতে ওরে পত পত নিশান রে নিশান রে নবর দ্বীপের পথে রে ভাগ বাজি ভোল বাজি বরযাত্রী ছলে আইলা দেবতা সকল রে বরণ করে ঘরে তোল তাহেরি সনাতন হলো দি সাহারা তাহেরি সনাতন হলো দি সাহারা নাগরীর আগে বিষ্ণু প্রিয়াকে বলে ওরে ওরে বিষ্ণু প্রিয়া তোর বর এসে গেল রে ওরে পিয়া তুই কোন দেব তার করলে পূজা পেলিয়া মন সেই দেব তার করব পূজা পাব গৌর সুন্দর কাশীনাথ ঘটক বললেন আপনারা আসুন মন্ত্র পড়িয়ে আমার গৌর বিষ্ণু পিয়ার মিলন আনন্দের সম্পূর্ণতাকে প্রকাশ করুন পণ্ডিত বর্গরা গোল হয়ে বসলেন কিন্তু গৌর বিষ্ণু পিয়ার রূপ দর্শন করে তারা মন্ত্র ভুলে গেল অন্তর্যামী গৌর হরি তাদের মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন এতদিন তো মন্ত্র পড়ি সকলের বিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আমার বিয়ে হবে মহামন্ত্রে আপনারা মহামন্ত্র বলুন আর এই মহামন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বিবাহের যা করণীয় আপনারা এক এক করে সব কর্মকে সারুন পণ্ডিত বর্গরা গৌর বিষ্ণু পেহার যুগল রূপ আকৃষ্ট হয়ে ওই মহামন্ত্রের গুণগান করতে আরম্ভ করলেন হরি কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে এ হরে হরি রাম হরে রাম 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 হরে এ হরে হরি কৃষ্ণ হরে হলো মালা বদল পূর্ণতা প্রকাশ করে পরামানিক বলে উঠলেন আমার গৌর বিষ্ণু পিয়ার বিবাহেতে যে করবে গুণ নিতই নিতই তার ঘরে লাগবে আগুন আমার গৌর বিষ্ণু পিয়ার বিবাহেতে যার আছে গীতে গাতা ছেড়ে বস সব খুটো খাটা যদি না শুনবে আমার কথা শেখাবে তার নিজের মাথা শুভ মঙ্গল শুভ মঙ্গল 
আমার গৌর বিষ্ণু প্রিয়ার বিবাহের শুভ মঙ্গল শুভ মঙ্গল শুভ মঙ্গল বিবাহে সম্পূর্ণ প্রকাশে বিষ্ণু প্রিয়াকে বাহি নিয়ে সচী মা সম্মুখে সে বললেন মা এই তোমার দাসী নিয়ে এলাম মা তোমার দাসী চিরকালের জন্য তোমার দাসী হয়েই থাকবে মা মা এই রইল তোমার দাসী এবার আমি আসি শুনে সচিমা বললেন একে অলক্ষণে কথা নতুন বউকে উঠুনে দাঁড় করিয়ে তুই কোথায় যাবি বাবা আমি তো তোমায় বলেছিলাম মা যে দ্বিতীয় বিবাহের পরে আমি কাঁদব বিশ্ববাসীর জন্যে আর সেই কান্না শুরু হবে আজ থেকে মা আজ থেকে সৃষ্টি হবে বঙ্গের এই নবদ্বীপের মাটিতে নিশি জাগরণী কীর্তন ওই শিবা সঙ্গে দরজায় খিলগিয়ে অন্তরঙ্গ ভক্ত মণ্ডলকে সঙ্গে করে আমি কাঁদব এক বছরের জন্য বিশ্ববাসীর জন্য মা তাহলে বৌ ওই বউটাকে একবার বাইরে নিয়ে চৌকাট পিড়িয়ে ফুলসজ্জার খৌটায় বস বাবা সবাই দেখুক আমার গৌর বিষ্ণু পিয়ার কেমন মিলন হয়েছে এইখানে চিন্তিত হয়ে পড়লেন গৌর হরি কেন না শুভক্ষণে যদি বিষ্ণু পেকে বাইরে নিয়ে আমি ঘরে প্রবেশ করি তবে তো আমার সন্ন্যাসে বাধা হয়ে যাবে তাই মায়ের আদেশ রক্ষার্থে এক পা দুপা করে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে যেতে যেতে যেই বিষ্ণুপ্রিয়া চৌকাটের অপর পিঠে বাঁ পা দিয়ে ডান পা তুলতে যাবেন অমনি প্রভুর বাঁ পায়ে লেগে তিনি আছার খেয়ে পড়লেন চৌকাটের সামনে কে রং উল্টা কেটে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এলো অমঙ্গলের চিহ্ন প্রকাশ হলো চারিধারে শোকের ছায় নেমে উঠলো চিৎকার করে কেঁদে উঠলো নববধূ বিষ্ণুপ্রিয়া মা মা এমার কি হলো মা কোথায় হাসি মুখে কোথায় হাসি মুখে অন্তরের আনন্দে গৃহে প্রবেশ করব সেই ঘরে পা দিয়ে আবার অমঙ্গলের চিহ্ন হলো আমার চোখে জল এলো আমার অন্তর নিরানন্দে হরে উঠল সান্ত্বনা দিয়ে বললেন গৌর হরি কেঁদো না মঙ্গলময় যার সহায় তার অমঙ্গল হবে না আমি আছি চিরকালের জন্য তোমার সঙ্গে আছি বিষ্ণুপ্রিয়া এসো মায়ের আদেশ রক্ষা করি এসো বিষ্ণুপ্রিয়াকে বাহিনী ফুলসজ্জার খৌটায় বসলেন গৌর বিষ্ণু প্রিয়া নিজের সন্ন্যাসের পথ পরিষ্কার করে নিলেন বিষ্ণু প্রিয়াকে বাইরে নিয়ে বসে চারিধারে হরিহরি ধ্বনিতে ভরে উঠল উলুদ ধ্বনিতে ভরে উঠল সংকট ধ্বনিতে ভরে উঠল আনন্দ অন্তরে সকলে গৌর বিষ্ণু প্রিয়ারের যুগর মূর্তি দর্শন করে বলে উঠল জয় সচি নন্দন জয় গৌর হরি বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনা নদীরা বিহারী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনা নদীরা বিহারী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনা নদীরা বিহারী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনা নদীরা বিহারী জয় সচিনন্দন জয় গৌর ভরি জয় বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনা নদীরা বিহারী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনা নদীরা সবাই জয় দেয় জয় দেয় জয় দেয় জয় দেয় জয় দেয় বিষ্ণু পিয়ার যুবল হেদে জয় দেয় জয় দেয় হরিব 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 হরিব